सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों से बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी क्या होता है और इसके अंदर आपको क्या क्या करना होता है और कैसे आप यूपीएससी के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी आखिर है क्या तो दोस्तों आपको बताइए होगा जैसे यूपीएससी अभी क्या है कि यूपीएससी अभी यूपीएससी नाम हुआ है पहले इसका नाम था पीएससी यानी कि इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है तो उसके बाद आपको बताना चाहूँगा इसका हिंदी में अगर बोल तो लोक सेवा आयोग होता है ठीक है तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ग्रुप ए और बी होता है ना जो प्रथम श्रेणी होती है द्वितीय श्रेणी होती है उसके अधिकारियों का है ना इसके द्वारा है ना चयन किया जाता है इसके द्वारा परीक्षा ली जाती है तो दोस्तों इस तरह से ना ये पी को है ना हटाकर जो पी पहले था उसके बाद यू इसको नाम दे दिया गया ठीक है दोस्तों तो ऐसे करके क्या है कि इसमें बदलाव हुआ इसके बाद दोस्तों इसके लिए जो है ना जो एग्जाम वगैरह होते हैं जैसे आई हो गया आई हो गया या फिर ए जो ए ग्रेड के होते हैं बी ग्रेड के होते हैं अधिकारी होते हैं उनकी जो है भर्तियाँ इसी के द्वारा ली जाती है ये जो एग्जाम वगैरह है ना ये जो लेने वाला होता है ना ये सी होता है इंजीनियरिंग सर्विस हो गया एग्जामिनेशन हो गया ई हो गया कम्बाइंड डिफेंस हो गया सर्विस एग्जाम हो गया सी नेशनल डिफेंस एग्जाम हो गया एन वगैरह हो गया ठीक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया आई एफ एस ठीक है इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका जो है ना आयोजन वगैरह करते हैं ना जिसका भी मतलब कि इसका आयोजन करती है वो यू होता है जिसके द्वारा जो है ये परीक्षाएं वगैरह ली जाती है प्रथम और द्वितीय श्रेणी की तो दोस्तों इस तरह से क्या है यू तो ये होता है इसके अलावा बात करते हैं जैसे आपको अगर कलेक्टर वगैरह आपको बनना चाहते हैं ठीक है आपको कलेक्टर वगैरह बनने का आपके दिमाग में आ गया तो दोस्तों आपको आपको क्या है कि ग्रेजुएशन है ना करनी होगी ग्रेजुएशन के बाद आपको यूपीएससी के अंदर यूपीएससी के साथ जो एग्जाम वगैरह होता है सीएससी ये देना होता है उसके बाद आप क्या है कि कलेक्टर वगैरह के लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं इसके बाद आपको इस जो इस ये परीक्षा होती है ना ये परीक्षा को तीन भागों में लिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इसके बाद दोस्तों आपका साक्षात्कार होता है तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है अब ये यू एग्जाम है ना जो यू एग्जाम वगैरह ये कब दे सकते हैं आप अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने या फिर दोस्तों आप लास्ट सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर के अंदर हैं ठीक है तो दोस्तों आप क्या है कि इसका फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप इसका एग्जाम वगैरह फाइट कर सकते हैं अब इसके अंदर एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट इसके क्या क्या रहेगी यू के लिए अब यू आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एज वगैरह क्या रहती है सामान्य वर्ग आप जैसे जानते हैं कि जनरल वगैरह तो इनके लिए दोस्तों इनकी जो एज लिमिट होती है ना वो 21 साल होती है 21 वर्ष होती है और इससे अधिक जो अधिक से अधिक से अधिक जो है बत्तीस साल तक एग्जाम वगैरह दे सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप इसका जो एग्जाम है ना छः बारी दे सकते हैं ठीक है जो जनरल के लिए अब एस टी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसके जो है ना जो भी एग्जाम देना चाहता है कैंडिडेट वगैरह जो भी है तो उसकी जो उम्र होती है ना वो इसके अंदर पाँच जो साल की है ना छूट दी जाती है मतलब कि बत्तीस हो गया तो सैंतीस वर्ष तक मतलब कि वो आराम से कर सकता है और इसके साथ साथ जैसे कि ओबीसी वगैरह हो गया ओबीसी के लिए छात्रों के लिए तीन वर्ष की छूट है तो वो पैंतीस साल तक की उम्र तक दे सकता है और ये एग्जाम है ना आप नौ बार तक दे सकते हैं एस सी एस ये नौ बार तक एग्जाम वगैरह दे सकते हैं यानी कि उस उतनी जो नौ बार के अंदर है ना आपको जो है सिलेक्शन हो गया तो ठीक है वरना नहीं आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो दोस्तों ऐसा भी कुछ इसके अंदर जो है बनाया गया है रूल वगैरह बनाया गया है अब दोस्तों बता बात करना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर है ना अगर आप यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये छोटे लेवल का एग्जाम नहीं है पहले बता दूं आपको ये काफी बड़े लेवल का एग्जाम वगैरह होता है तो ये कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है और आसान नहीं है इतना ज्यादा यूपीएससी में होना तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको ना कंपिटिशन की तैयारी ना काफी ज्यादा मेहनत के साथ करनी होगी उसके साथ दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से ना इसकी कोचिंग वगैरह कर सकते हैं आप आस में जो कोचिंग वगैरह होती है जो आई ए एस वगैरह की कोचिंग वगैरह करते हैं यूपीएससी एस एस कोचिंग वगैरह करवाते हैं वहां पर जाकर आप जो है कोचिंग कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको जो है न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं उनके साथ जुड़े रहना चाहिए इंटरनेट का ना सही उपयोग करना चाहिए जैसे वीडियोस वगैरह देख के आप इसकी तैयारी वगैरह कर सकते हैं जनरल अफेयर्स वगैरह होते हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो भी आप दे सकते हैं और ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है स्टूडेंट वगैरह जो है पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ऐसे माहौल के अंदर आप जाते हैं और तो दोस्तों आपको क्या है कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ वो तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी करूँ तो कॉम्पिटिशन आपका लड़ने का मन करता है तो कोचिंग सेंटर वगैरह आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इसके अलावा दोस्तों आपके पास स्टडी मटेरियल जो होता है स्टडी मटेरियल में जैसे बुक्स वगैरह होगी या फिर दोस्तों आप स्टडी करना चाहते हैं या फिर दोस्तों को मोबाइल वगैरह के अंदर आपका इंटरनेट वगैरह है तो दोस्तों वो भी आपको अच्छे से यूज करना है तो दोस्तों इस तरह से ना आपको ना अपना
और सबसे पहले बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इसके अंदर है ना बेहतरीन तरीके से मतलब तैयारी करना चाहते हैं ना आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है एक जबरदस्त नॉलेज लेनी है तो आप हिंदी और इंग्लिश का जो न्यूज पेपर आपको पता है न्यूज़ पेपर आप वगैरह आता है तो उनके ना रेगुलर आप हैबिट बना लीजिए रेगुलर आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि लाइब्रेरी वगैरह काफी होती है मार्केट के अंदर लाइब्रेरी होती है जहाँ पे क्या कि आराम से पढ़ के आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी वाली लाइब्रेरी होती है या फिर दोस्तों कुछ भी ऐसे जो लाइब्रेरी है तो वो लाइब्रेरी आपसे क्या कुछ महीने का चार्ज लेती है उसके बाद दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अब घर में आप मान लीजिए स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो दोस्तों आप पता ही है घर पर कोई ना कोई काम आ जाता है कोई ना किसी छोड़ के आना है कोई सामान लेके आना है तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आप लाइब्रेरी वगैरह जा सकते हैं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके आप यू की तैयारी कर सकते हैं अब यू क्या है कि अलग अलग एग्जाम वगैरह है वो लेती है आपको पता ही होगा जैसे सी का एग्जाम वगैरह हो गया आई का एग्जाम हो गया ठीक है एन का हो गया तो ये दोस्तों अलग अलग तरीके से जैसे एन हो गया जैसे आर्मी वगैरह डिफेंस वगैरह होते हैं तो उनके लिए ये एग्जाम वगैरह लिया जाता है आप सी एस सी हो गया कलेक्टर वगैरह लगना चाहते हैं आप तो दोस्तों इसके लिए ठीक है और सचिव वगैरह लगना चाहते हैं उसके लिए होता है ये सी एस सी ठीक है तो दोस्तों इस तरह से ना अलग अलग एग्जाम यूपीएससी वगैरह लेते हैं जो जिस तरह से आप बनना चाहते हैं उस तरह से आप एग्जाम वगैरह फाइट करके अपना सिलेक्शन करवा के यूपीएससी में आगे बढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से पर दोस्तों मेहनत खूब करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो पाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी शुरू को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना बोले क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम